，叫你们长官出来见我。你有什么事情？放下！你知道现在是什么情况吗？什么？什么情况？野村少佐已经背叛了大日本帝国，鹤冈大佐正在全城通缉他。我知道，我知道。那你知道野村想干什么吗？他想偷袭你的军火库。啊！昨天，昨天晚上。鹤岗大佐已经增派一队人马给我，我已经加强了对对对军火库的管理，一定不会有问题的。你确定没有问题吗？确定。定了，定了。八哥，八哥，这就是你说的安全吗？你赶紧去调查一下，快！哎，鹤岗大佐早就料到会有这样的情况发生，所以派我们来转运这批军火。我们只是第一批运输小队，接下来会有更多的运输小队来运送他们。是鹤岗大佐的命令，为什么我一点消息都没有得到？如果你不相信，可以打电话证实一下。请您稍后，我这就去。嗯我是池田，是这样的。池田队长，你仔细听好了，照我的命令执行下去，马上把军火转移，听明白了吗？嗨。报告池田队长，已经调查清楚了，是一辆手推车发生了爆炸，在军火库的周围。发现了很多没人管的手推车，估计里面都装上了炸弹。打开军火库的大门，马上转移军火。嗨。嗯。嗯。
上收拾东西离开这儿。队长他们已经得手了，他们会从东城门出去。那我们怎么走啊？我找了一辆运菜的卡车，到时候把野村塞进菜篮子里。卡车？谁开啊？当然是柳如烟啊，让他去对付城门口那些守卫，那叫物尽其用。怎么没看见如燕姐啊？如燕姐，如燕姐，你怎么了？如燕姐，你没事吧？啊？怎么只有柳如燕啊？野村上哪儿去了？快，野狗跑啊！老爷，跟我去开枪。报告队长，军火已经装运完毕。嗯，很好。那我们就告辞了。实在抱歉，让你们的行动延误了。希望鹤岗大佐知道。不会怪罪我，放心吧，我会在鹤岗大佐面前替你做解释的。实在是太感谢了，出发。这是军火库池田队长签发的文件，我们负责运送这批军火出城。池田队长，这上面为什么没写运送的地点？运送军火是军部的秘密，你没有权利知道。放行，站住！站住！走。轻举妄动，看情况再做打算。我们怎么办？野村上头，你已经被通缉了，请你马上放下手中的枪。一群蠢猪，他们才是想要抓的人。马上放下手中的武器，不然的话，我们就要开枪了。护你城里的女子炸弹小队的队员，我数到三就会杀了他。如果没有人来救他，那就算我输了，我会缴械投降。如果有人来救他，他就是他们的同党。一、二，一会儿你对付野村，我对付那个日本兵，明白了吗？你们只要军火，不管手下的死活呀
，我成全你们。三。别动！野村少佐，玩笑开够了吧？随便找个女的就说是女子炸弹小队的。士兵，把这个帝国的叛徒给我绑起来，送到鹤岗大佐那里去。执行命令。嗨！别动！你个！啊啊啊啊！解弹！混蛋，还不动手？他们是假的！哦、啊，大家快上车！给我通知鹤岗大佐，女子炸弹小队，一切带着军火逃出城了。都是我的错，请大佐处罚我。哼，报告鹤岗大佐，女子炸弹小队已经冲出了城门，野村少佐已经带兵去追了。他们从什么方向出的车？东城门，几辆车都是朝东面跑去的。嗯、喂喂，我是鹤岗大佐。通知负责封锁线的藤岛，让他截住那两辆运军火的卡车，不许放走一个人。我们现在往哪去？一直往东开，这里还是日本鬼子的地盘。我们必须穿越鬼子的边界封锁线，才能到达过东区。封锁线？嗯，对。离这里还有十几公里。封锁线上的日本鬼子，一定已经得到了鹤岗的秘密。他们在前面等着我们去呢。我们现在是前有堵截，后有追兵，情况不妙。<笑>你笑什么？有时候我笑，并不代表一切都好。不过，这次我还是要谢谢你啊。谢我什么？一会儿你就知道了。现在，现在我们该怎么办？别担心，我有办法。让后面的车跟紧点。好。大家赶紧啊行啊你，你原来早就计划好了。你错了，本来想用池田那张文件顺利通过的，没想到我们暴露了，只好启用后备计划
，那接下来我们该怎么办？野村他们马上就要追过来了，你让你的人在路中间埋尸地雷，其他人拿好武器在路边埋伏。好，我要来，柳如烟，你们俩去埋地雷，其他人跟我去拿武器。是。好
刘强，刘强，刘强。你们从左边包围过去，你们从右边包围过去。嘿，不，这个。火力那么强，我们硬冲能行吗？奶奶的，大不了老子跟他同归于尽，我再也不想被他们活着抓回去了。别着急，我自有办法。一会儿我单独开一辆车在前面，你们开一辆车在后面跟着我。记着，和我的车之间保持一百米的距离，听明白了吗？好，大家别再多想，赶紧上车。是是，小心点。
，老娘回去一定要开香槟庆祝一下。哎，走这边，这袋我熟。这里安全了，大家下车休息一下。别动，别动，别动，不许动，别动，别动刘成，你利用我们通过封锁线，把军火运回来。所以刚才在车上，我就已经谢过你了。这是我给你的谢礼，下次我们还会再见面的。李团长，咱们可是有约在先的。这车东西，现在可是归兄弟我了。老子我一言九鼎，绝不食言。只可惜，被日本鬼子炸掉了一车。没什么可惜的，有这一车，我已经很知足了。撤，是。再见，快点，来，快来，快上来！我们现在全都被他骗了，军火也没了。薛米，你怎么说呀？你可以如实向黄处长报告。你还真别以为我不敢。在下，刘成兄弟应该是共产党。记者只是刘成掩护的身份。那天他在临江想要军火的时候，我就猜到了。他们才是一帮真正的英雄。我自愿加入中国共产党。我自愿加入中国共产党。刘成，难道我们的目标是一致的吗？这次是我的责任，我失败了。野村，你要记住，在大日本皇军的词典里没有“失败”两个字，只不过是一次挫折。你要坚信，最后的胜利一定是属于大日本帝国。嗨，老李啊，你是不知道，我这几个晚上都没睡好觉，天天在担心你的安全。你是不是怀疑我和鬼子穿一条裤子、啊？你不会真是这么想吧？不识好人心。<笑>你放心，你手下有这么多英雄美女，我怎么会有事呢？啊，还行吧。嗯，可以。雪明，这事儿啊，干得漂亮，我一定会上报上头，好好嘉奖你。谢谢黄处长。哎，对了，那批东西怎么样？你是说李团长那批军火？对，小点声。那批军火，那批军火啊，我已经炸了。老子得不到，鬼子他也别想得到。嗯，那我就踏实了。嗯，这事儿干得漂亮。嗯，你这回死里逃生啊，我得给你接接风吧。好啊，咱们还去那个什么鸿运楼。鸿运楼，对，那里的山东菜不错。
，现在就去。好，走。<笑>